హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు తేజస్ అని మీరు చూస్తున్నారు ఎగ్జామ్ ట్రిక్స్ ఛానల్ ఈ వీడియో మీరు చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతున్న డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ సో ఏఎల్పి సిబిటీ త్రీ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి మనకి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ సో డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అంటే అసలు మీకు డాక్యుమెంట్స్ ఏమేమి కావాలి అని చాలామంది చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతున్నారు సో నాకు ఈ వీడియో చేయటం కుదరలేదు అనమాట బాగా లేట్ అయింది బట్ మొత్తానికి ఈ వీడియో అన్నది ఇప్పుడు చేస్తున్నాను సో ఇందులో మనం కంప్లీట్గా డాక్యుమెంట్స్ ఏమేం డాక్యుమెంట్స్ కావాలి సో దానికి సంబంధించిన కంప్లీట్ డౌట్స్ ఆర్ కానీ ఏదైనా మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో మరి లేట్ చేయకుండా వీడియో అన్నది స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో మరి ఇంకెంత కలిసి పదండి స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మీరు మా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే నేను ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ మన ఛానల్లో రెగ్యులర్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాను దాంతోపాటు క్లాసెస్ కూడా ఈవెన్ ఎన్టీపీసీ గ్రూప్ డీకి సంబంధించిన క్లాసెస్ కూడా మన ఛానల్లో వస్తాయి సో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోద్దు అండ్ తర్వాత మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఎందుకంటే అక్కడ పీడిఎఫ్స్ అని అవైలబుల్గా పెడతాను డౌన్లోడ్ చేసుకుని చదువుకోవచ్చు అనమాట సో అని కాకుండా ఇంకొక మ్యాటర్ ఏంటంటే మీరు ఎవరన్నా మన ఛానల్ గ్రోత్ కనుక స్పాన్సర్ చేయాలనుకుంటే అంటే మన ఛానల్ ఇప్పుడు టెక్నికల్గా రిసోర్సెస్ కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి కదా సో మీరు ఏమైనా స్పాన్సర్ చేయాలి హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే మన ఛానల్కి పైన కనిపిస్తున్న యూపీఐ ఐడి అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దానికి గనక మీరు తేజ్ ఆర్ పేటిఎం ఆర్ ఫోన్పే ఎందులోంచి అయినా మీరు ఒక టూ హండ్రెడ్ అయినా మినిమం స్పాన్సర్ చేయాలి ఫర్ ఛానల్ గ్రోత్ ఎందుకంటే మనకి ఏదైనా యూజ్ ఉంటుంది అనమాట పక్కన అంటే ఛానల్ క్వాలిటీ వీడియో క్వాలిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ చేయడానికి సో దానికి సెండ్ చేయండి అట్లీస్ట్ ఒక టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు ట్రై ఐ మీన్ వాలంటరీగా చేయాలనుకుంటే సో ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేదా బట్ ఇవన్నీ చేయకపోయినా వీడియో చేసినందుకు లైక్ అయితే చేయండి ఓకేనా సో మెయిన్ మ్యాటర్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలనుకుంటుంది ఏంటి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ గురించి సో డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్తో పాటు చాలామంది అడుగుతున్న ఇంకొక టాపిక్ కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం లైక్ కట్ ఆఫ్స్ సేఫ్ స్కోర్స్ సో కట్ ఆఫ్ సేఫ్ స్కోర్స్ గురించి అంటే నేను ఆల్రెడీ కట్ ఆఫ్ వీడియో చేశాను ఈవెన్ ఆ కట్ ఆఫ్ వీడియోలో కూడా చాలామంది డౌట్ అడుగుతున్నారు అనమాట లైక్ ఓబీసీకి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అయినా సో ఫిఫ్టీ నైన్ అయినా ఇలా అడుగుతున్నారు సో ఆ కట్ ఆఫ్ అన్నది ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ కట్ ఆఫ్ అంటే నేను కాదు కదా మనకు పేపర్ ఇచ్చేది కానీ ఆర్ రిజల్ట్ ఇచ్చేది కానీ సో కట్ ఆఫ్ అన్నది కొంచెం యాక్యురేట్ అని కాదనమాట అంటే లైక్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎట్లాగో మైనస్ ఫైవ్ ఉండదులేండి ప్లస్ ఫైవ్ వేసుకోండి మీరు కనీసం సో ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది ఓకేనా మరి ఎగ్జాక్ట్గా అంతే ఉంటుందని కాదు మేబీ ప్లస్ ఫైవ్ అయితే మీరు ఎక్స్పైర్ చేయొచ్చు కనీసం మైనస్ ఫైవ్ అయితే కష్టం లేండి సో అది కాకుండా ఇప్పుడు మనం టీ స్కోర్కి సంబంధించిన సేఫ్ స్కోర్స్ కూడా ఒకసారి మాట్లాడేసుకుని ఆ తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే దీనికి సంబంధించి ఇంకొక వీడియో చేయటం అంటే టైం వేస్ట్ కదా సో ఇందులోనే మాట్లాడేసుకుందాం సో దీనికి సంబంధించి టీ స్కోర్ అంటే మనకి సిబిటీ త్రీలో ఒక్కొక్క దానికి ఎంత సేఫ్ స్కోర్ అంటే ఫస్ట్ టెస్ట్ చూసుకున్నట్టయితే మెమరీ టెస్ట్ సో మెమరీ టెస్ట్కి అంటే ఒక్కొక్క షిఫ్ట్లో ఒక్కోలా వచ్చింది బట్ సేఫ్ స్కోర్ అంటే మేబీ ఇది దాటిన వాళ్ళు కొంతవరకు పాజిటివ్ హోప్ అయితే ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అట్లా సెవెంటీన్ ప్లస్ కనుక యాక్యురేట్గా పెడితే మీరు సెవెంటీన్ ప్లస్ సో మీరైతే హోప్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే మీరు సెవెంటీన్ బిట్స్ యాక్యురేట్గా పెట్టి తర్వాత ఎట్లా అట్లా ఏదో ఒకటి పెట్టేసినా కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా అట్లా సో క్లాక్ టెస్ట్ చూసుకుంటే ఫోర్టీన్ ప్లస్ పెట్టినా కూడా మీకు సేఫ్ స్కోర్ అనమాట అండ్ బ్రిక్ టెస్ట్ చూసుకుంటే మీకు ఇది చాలా హైలీ వాలటైల్ అనమాట షిఫ్ట్ వైజు అంటే ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ షిఫ్ట్ వాళ్ళకి చాలా తక్కువ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి లైక్ ఎందుకంటే వాళ్ళు కొంతమంది అయితే అసలు కంప్లీట్గా సీక్వెన్స్ పట్టించుకోకుండా ఆన్సర్ చేస్తారు మొత్తం ఫిఫ్టీ కొంతమంది అయితే మధ్యలో చూసుకుని మార్చుకున్నారు సో అక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ కూడా యావరేజ్ ఉండ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనమాట సో అక్కడ తక్కువ ఉంటుంది సో లెవెల్ ఇంకా మనకి సెకండ్ షిఫ్ట్కి వచ్చేసరికి థర్టీ థర్డ్ షిఫ్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఇట్లా అనమాట సో మోస్ట్లీ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ అయితే సేఫ్ స్కోర్ అన్నట్టు అనుకోవచ్చు అనమాట ఈవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పెట్టినా మీకు అయితే పాజిటివ్గా ఉండండి ఛాన్సెస్ అయితే ఉండొచ్చు ఓకేనా తర్వాత అబ్జర్వేషన్ టెస్ట్ అంటే ఫోర్త్ టెస్ట్ కనుక చూస్తే మీకు ఫార్టీ టూ ప్లస్ సో ఇవి వరకు మీకు కొంచెం సేఫ్ స్కోర్ అనుకోవచ్చు అండ్ సిక్స్త్ టెస్ట్ కనుక చూస్తే అది హెక్సాగనల్ టెస్ట్ ఉంది కదా దానికి సంబంధించి చూసుకున్నట్టయితే ఎయిటీ టూ ప్లస్ అనమాట సో ఇవన్నీ
CEN01 2019 సంబంధించిన CEN01 2018 సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ కనుక మీరు ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ మీకు ఇట్లాగ ఉంటాయి కదా అందులో మీరు 16th సో 16th పాయింట్ నుంచి చూసుకుంటే అక్కడ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఫార్మేట్ ఆఫ్ సర్టిఫికెట్స్ అని ఉంటుంది సో దాన్ని కనుక మీరు ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు మనకి ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ కావాలి అని సో మీకు స్క్రీన్ మీద కూడా నేను ఒకసారి చూపిస్తాను పక్కన ఆ పాయింట్స్ అన్నవి అండ్ తర్వాత మధ్య మధ్యలో మనకి ఎనాక్సర్స్ వస్తుంటాయి అవి కూడా నేను స్క్రీన్ మీద చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను అనమాట ఆ ఫార్మాట్లోనే ఉండాలి ఓకేనా సో సో ఇంకా మన డాక్యుమెంట్స్లో ఫస్ట్ మెయిన్ ఏంటంటే మీకు క్యాండిడేట్స్ షార్ట్ లిస్టెడ్ ఫర్ డీవీ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆల్ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ అలాంగ్ విత్ టూ సెట్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ ఫోటో కాపీస్ అని చెప్తున్నారు సో అంటే మనకి మొత్తం డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంపార్టెంట్ వీళ్ళు చెప్తున్నారు ఆ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని తీసుకురావాలి ఒరిజినల్ అండ్ దాంతోపాటు టూ సెట్స్ ఆఫ్ ఫోటో కాపీస్ కూడా మీరు తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది లైక్ జిరాక్స్ అనమాట సో అవి కూడా తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అండ్ దీంతోపాటు ఏంటంటే ఫర్దర్ దీస్ క్యాండిడేట్ షుడ్ అప్లోడ్ ద స్కాండ్ కాపీస్ ఇన్ ట్రూ కలర్ అంటే కలర్స్ అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాకుండా సో ట్రూ కలర్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ ఆర్ అప్లికబుల్ ప్రయర్ టు ద డేట్ ఇవి డేట్ త్రూ RRB DV.in ఆర్ఆర్బి డివి డాట్ ఇన్ అనే ఒక వెబ్సైట్ అన్నది ఉంటుందన్నమాట సో ఆ వెబ్సైట్ వీళ్ళకు ఒక డేట్ ఇస్తారు ఆ డేట్ తర్వాత మీ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని డివికి సంబంధించి ఏదైతే అప్పుడు మీరు సబ్మిట్ చేస్తారో ముందే ఇందులో ఒకసారి ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఒరిజినల్ ట్రూ కలర్లో ఓకేనా సో అది అదైతే మీకు ఇందులో మెయిన్ ఫోకస్ అయిన మెయిన్ మ్యాటర్ అనమాట స్టార్టింగ్లోనే ఉంటుంది అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆల్ క్యా సర్టిఫికేట్ షుడ్ బి ఈదర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ సో ప్రతి సర్టిఫికేట్ మీరు ఏదైతే సబ్మిట్ చేస్తారో ఏ ఫార్మేట్లో అయితే ఇస్తారో అవి కంపల్సరీ అయితే ఇంగ్లీష్లో అయినా ఉండాలి హిందీలో అన్నా ఉండాలన్నమాట తెలుగు తమిళ ఇంకా మిగతా ఏ లాంగ్వేజ్లోనూ ఉండకూడదు సో మనం ఏం చేయలేం దీనికి సో వాళ్ళైతే ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ మాత్రమే అలౌ చేస్తారని క్లియర్గా చెప్తున్నారు ఒకవేళ మీకు వేర్ సర్టిఫికేట్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ కొన్ని ఛాన్సెస్ మీకు ఆ సర్టిఫికేట్ హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్లో లేకపోతే సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ వర్షన్ ఇన్ హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్ కనుక మీరు ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఆ సర్టిఫికేట్ సంబంధించి ఓకేనా అది ఇక మనం ఏమైనా డాక్యుమెంట్స్ అన్న చూద్దాం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మెయిన్లీ మీరు ఇక్కడ చూడాల్సింది నో ఎడిషనల్ టైమ్ విల్ బీ గివెన్ టు ద క్యాండిడేట్స్ అని చెప్తున్నారు అంటే మీకు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత మీ డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత అందులో కనుక ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే మీకు కొత్తగా టైం అయితే ఇవ్వరని ఇక్కడ అయితే చెప్తున్నారు సో మేబీ ఇంతకుముందు ఇచ్చేవారు అనుకుంటా బట్ ఇక్కడ మనం క్లియర్గా చెప్పినప్పుడు మనం అయితే రిస్క్ తీసుకోలేము సో డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అప్పుడు మీకు ఎడిషనల్ టైం వస్తుంది అని అయితే గెస్ట్ చేయకండి సో డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కే మీరు అన్ని డాక్యుమెంట్స్ కరెక్ట్గా తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఓకేనా అండ్ తర్వాత మీకు ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ కావాల్సిన ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ ఏంటంటే టెన్త్ డాక్యుమెంట్ అనమాట ఐ మీన్ టెన్త్ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉందో అది కావాల్సి ఉంటుంది సో సో టెన్త్ సర్టిఫికేట్ ఎందుకంటే అది ప్రూఫ్ ఆఫ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కింద అండ్ మెట్రిక్యులేషన్ క్వాలిఫికేషన్ సో మీరు టెన్త్ కంప్లీట్ చేశారు అన్న దానికి అండ్ తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్కి సో ఈ రెండింటికి మెయిన్ ప్రయారిటీ దాని నుంచే తీసుకుంటారు అనమాట అండ్ అందులో మీకు మీ నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ కూడా కరెక్ట్గా మీరు ఏదైతే అప్లై చేస్తారో మ్యాచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో మ్యాచ్ అవ్వడానికి ఏంటి అవి కూడా మనం తర్వాత మాట్లాడుకున్నాం మెయిన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీ టెన్త్ సర్టిఫికేట్ అయితే కంపల్సరీ కావాలి ఓకేనా సెకండ్ చూసుకున్నట్టు మీరు టెన్ ప్లస్ టూ అని తర్వాత ఇంటర్ హయ్యర్ సెకండరీ పియూసీ సో ఇట్లా మీరు ఏదైతే టెన్ ప్లస్ టూ కేటగిరీ అంటే టెన్ ప్లస్ టూ అంటే తెలుసు కదా ఇంటర్ ఇంటర్కి సంబంధించి ఆ ఆ లెవెల్కి ఈక్వల్గా ఉంటాయి కదా మీకు ఇంటర్ అని కొన్ని చోట్ల సిబిఎస్ఈలో టెన్ ప్లస్ టూ అని కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మీకు పియూసీ అని హయ్యర్ సెకండరీ అని ఇట్లా విచిత్రమైన పేర్లు అయితే ఉంటాయి సో మొత్తానికి మీకు అర్థమై ఉంటుంది కదా ఇంటర్కి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్ దానికి ఈక్వివాలెంట్ సర్టిఫికేట్ అన్నది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఒరిజినల్ ఓకే ఇవన్నీ అండ్ తర్వాత మీరు థర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎన్సీవీటీ ఎస్సీవీటీ డిప్లొమా ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ సో విత్ సెమిస్టర్ వైజ్ మార్క్ షీట్ అనమాట సో మీరు ఏదైతే మీ డిప్లొమా కానీ ఎన్సీవీటీ కానీ ఎస్సీవీటీ కానీ డిగ్రీ కానీ డిప్లో అంటే మీ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ కానీ డిప్లొమా కానీ మొత్తం సెమిస్టర్ వైజ్ మార్క్ లిస్ట్తో సహా ఒరిజినల్
ఎస్సీ ఎస్టీకి సంబంధించి సర్టిఫికేట్ అనేది ఒక ఫార్మేట్లో మాత్రమే ఉండాలి అదేంటంటే మీకు ఎనాక్సర్ వన్ అని మీకు ఇదే నోటిఫికేషన్లో కిందకి వెళ్తే మీకు ఎనాక్సర్స్ అని ఉంటాయి అందులో ఎనాక్సర్ వన్ ఏ ఫార్మేట్లో ఉందో ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద చూపించాను కదా అదే ఫార్మేట్లో మీకు ఉండాలన్నమాట ఓకేనా మీకు తెలుసు కదా ప్రాసెస్ ఇది ఎట్లా తీసుకోవాలి అని మీకు తెలిసే ఉంటుంది మోస్ట్లీ నాకంటే మీకే తెలుసు ఎందుకంటే నేను ఓసీ కదా నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు ఇట్లాంటి సర్టిఫికేట్స్ ఏది తీసుకోవాల్సిన అవసరం రాలేదు సో నాకంటే బెటర్ ఐడియా మీ దగ్గర మీకే తెలిసి ఉంటుంది ఇది ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఏంటి అని ఓకేనా అండ్ తర్వాత మీకు ఎస్సీ ఎస్టీ సర్టిఫికేట్ అయితే ఈ ఫార్మేట్లోనే ఉండాలి అండ్ తర్వాత ఫిఫ్త్ పాయింట్ కనుక మీరు చూస్తే ఓబీసీ నాన్ క్రీమీ లేయర్ సో వాళ్ళకి సంబంధించి ఎనాక్సర్ టూలో ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నట్టు ఎనాక్సర్ టూలో మీకు ఏదైతే సర్టిఫికేట్ ఉందో ఆ మోడల్లోనే మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండ్ తర్వాత నాన్ క్రీమీ లేయర్ డిక్లరేషన్ కూడా ఉంటుంది by OBC candidates as per annexed 2A. So, annexed 2A lo ikkada chupisthunnattu meeru ide i mean declaration of OBC certi- I mean uh, candidate ani meeru provide cheyalsi untadu anamata. And uh, inko important ive entante meeku OBC ki sambandhi 5th 6th point cheppi nenu cheppini 4th point vachesarki SC ST ki maatrame. And 7th ganaka chusukunnattu ayithe point ante mean 7th point ante meeku kavalsina 7th document kavalsindi entante income certificate meeru ఎగ్జామినేషన్ ఫీ కనుక తక్కువ కోసం ఏదైతే ఎకనామికల్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ అని చెప్పి ప్రొవైడ్ చేస్తారో దానికి సంబంధించి ఎనాక్సర్ త్రీ ఫార్మేట్లో మీకు స్క్రీన్ మీద చూపించినట్టు ఆ ఫార్మేట్లో ఉన్న ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అన్నది మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఎయిత్ కనుక చూసుకుంటే మీరు ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అయితే సో ఇప్పటిదాకా రిజర్వేషన్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ అన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా ఈబీసీ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి ఉంటుంది రిజర్వేషన్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ వీళ్ళకి కూడా మీరు ఒరిజినల్ డిశ్చార్జ్ సర్టిఫికేట్ అన్నది సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్కి సంబంధించి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మీరు అందరికీ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫోటో కాపీ ఆఫ్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఆధార్ కార్డ్ సో ఆధార్ కార్డ్ ఏదైతే ఉందో దానికి బోత్ సైడ్స్ మీకు జిరాక్స్ అనుకోవచ్చు లేదా ఫోటో కాపీ అన్నది ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట సో ఎక్కువ పెట్టుకోండి అన్ని జిరాక్స్లు ఎక్కువ ఎక్కువ పేర్స్లో తీసుకోండి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఇట్లాంటి విషయాల్లో కక్కుర్తి పడకూడదు ఓకే సో అది నెక్స్ట్ మెడికల్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ సో పీడబ్ల్యూడి పర్సన్ ఐ మీన్ పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీ ఏదైనా మీకు ఐ మీన్ హ్యాండిక్యాప్డ్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే మెడికల్ సర్టిఫికేట్ అనేది మీరు ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది కూడా మీకు ఎనాక్సర్ ఫైవ్ ఏ అండ్ ఫైవ్ బి ఫైవ్ సి సో మీకు అది నేను క్లియర్గా ఎనాక్సర్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్తాను అండ్ స్క్రీన్ మీద కూడా మీరు చూడవచ్చు అనమాట ఈ మూడు ఫార్మ్ మెట్లో మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీకు ఏదైతే సూటబుల్ ఉంటుందో అది ఒకటి ఏంటంటే మీకు మామూలుగా ఐ మీన్ ఒకటి మామూలుగా ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మల్టిపుల్ డిజార్డర్స్ ఉంటే ఒకలాగా ఆ రెండింటిలో లేనివి వేరేది ఏదైనా ఉంటే ఇంకొకటి అనమాట ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎనాక్సర్స్ ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ మీరు ఎన్ఓసి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సర్వింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైనా అయితే కనుక విత్ డేట్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నప్పటి నుంచి మీరు నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ అన్నది సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అండ్ తర్వాత ట్వెల్త్ పాయింట్ చూసుకుంటే మీరు డిఫెన్స్ పర్సన్ అంటే డిఫెన్స్కి సంబంధించి ఏదైనా జాబ్ చేస్తుంటే ఆ ఫీల్డ్లో కనుక మనకు సంబంధించి వాళ్ళు కూడా పాజిబుల్ డేట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్కి సంబంధించి ఎన్ఓసీ అన్నది సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ రెండు తెలుసు కదా ఇది అందరికీ కాకపోవచ్చు కొంతమందికి అండ్ మైనారిటీ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎనాక్సర్ ఫోర్ సో ఎనాక్సర్ ఫోర్లో ఏ ఫార్మేట్ అయితే ప్రిస్క్రైబ్ చేశారో ఆ ఫార్మేట్లో మైనారిటీ కమ్యూనిటీ డిక్లరేషన్ అన్నది ఆన్ నాన్ జ్యుడిషియల్ స్టాంప్ పేపర్స్లో సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎనాక్సర్ ఫోర్ ఫార్మేట్లో ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసరికి మీరు ఐ మీన్ ఏదైనా చేంజ్ చేసుకుంటే మీ నేమ్ కానీ ఏదైనా చేంజ్ చేసుకుంటే దానికి సంబంధించిన గెజెట్ నోటిఫికేషన్ కానీ ఎనీ లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ మీరు ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఇవి కూడా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మీకు ఒకవేళ నేమ్ కనుక మీరు మధ్యలో ఎప్పుడైనా మార్చుకుంటే గెజెట్ నోటిఫికేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయాలి లేదా దానికి సంబంధించిన లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవన్నీ మీరు ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఫిఫ్టీన్త్ది చూసుకున్నట్టయితే మీరు రిసిప్ట్ మీరు ఒకవేళ ఆన్లైన్లో కాకుండా ఆఫ్లైన్ పే చేస్తే అంటే మీరు ఎస్బీఐ ద్వారా చలానా పే చేసిన లేదా పోస్ట్ ఆఫీస్లో కంప్యూటరైజ్డ్ పోస్ట్ ఆఫీస్లో కనుక పే ఇన్ స్లిప్ ద్వారా కనుక పే చేసిన దానికి సంబంధించిన రిసిప్ట్ కూడా పేమెంట్ది సబ్మిట్ చేయాలంట సో అది కూడా ఒకసారి
ఇలాంటి దేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళైతే సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ఎలిజిబిలిటీ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఉన్న సర్టిఫికెట్ అయితే కావాలి మోస్ట్లీ ఇదైతే నాకు తెలిసి చాలా రేర్ ఎవరు ఉండరు ఉన్నా ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ అయితే రాస్తారని నేనైతే అనుకోను సో ఒకవేళ ఉంటే ఈ సర్టిఫికెట్ అయితే కావాలంట అండ్ నెక్స్ట్ మీరు నైన్టీన్త్ పాయింట్ అంటే నైన్టీన్త్ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే మీకు డివోర్స్ కనుక అయితే సెపరేట్ కనుక అయితే మీరు మీ స్పౌస్తో కానీ ఎవరైనా వాళ్ళ డివోర్స్ సర్టిఫికేట్ కూడా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎఫిడవిట్ దానికి సంబంధించినవి ఒకసారి మీరు అది కూడా చూసుకోండి పాయింట్ ఓకేనా అవి కూడా సబ్మిట్ చేయాలి ఒకవేళ మీ స్పౌజ్ ఎవరైతే విడోస్ అట్లా ఉన్నారో వాళ్ళు చనిపోయినట్టు సర్టిఫికేట్ కూడా డెత్ సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకోవాలంట సో ఒకవేళ చనిపోయిన విడోస్ ఎవరైనా ఐ మీన్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటే మనకి డెత్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ స్పౌజ్ కూడా కావాలంట సో ఇవన్నీ మీకు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాంతోపాటు మీరు టూ సెట్స్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఐ మీన్ జెరాక్సెస్ కానీ ఫోటో కాపీ సో అవి అయితే ప్రొవైడ్ చేయాలన్నమాట సో ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్కటి యూఆర్ అయితే ఎట్లా ఇవన్నీ చూద్దాం ఒకసారి వాళ్ళకి సంబంధించి యూఆర్ అయితే మీరు చూసుకుంటే టెన్త్ సర్టిఫికేట్ ఇప్పుడు టెన్త్ సర్టిఫికేట్ ఇంటర్ సర్టిఫికేట్ అని తర్వాత డిప్లొమా ఇంజనీరింగ్ ఎన్సీవీటి ఎస్సీవీటీ గనక ఇవి చూసుకున్నట్టయితే ప్రతి కేటగిరీ ఈ మూడు సబ్మిట్ చేయాలి సో ఈ మూడు పక్కన పెట్టేసండి ఈ మూడు అయితే మొత్తం అందరూ సబ్మిట్ చేయాలి సో కొంతమంది అంటే మీరు రాసే పోస్ట్ను బట్టి సో పీసీఎం వాళ్ళకైతే ఐ థింక్ టెన్ ప్లస్ టూ వరకు సరిపోతుంది అయినా కూడా ఒక మీకు ఏదైతే హయ్యెస్ట్ డిగ్రీ ఉందో అన్నిటికీ సంబంధించిన ఒరిజినల్ డిగ్రీస్ వరకు మీరు పక్కన అయితే పెట్టుకుని ఉంచుకోండి ఓకే సో అది తర్వాత మీకు ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే ఫస్ట్ ఎస్సీ ఎస్టీ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే మీరు అనాక్సర్ వన్లో చూపించినట్టే ఎస్సీ ఎస్టీ సర్టిఫికేట్ అయితే చూపి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ తర్వాత మీరు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఒకవేళ మీరు ఈబీసీ పెట్టుకుంటే అది కూడా చూపించాల్సి ఉంటుంది అండ్ తర్వాత ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అయితే దానికి సంబంధించిన డిశ్చార్జ్ సర్టిఫికేట్ ఒకటి చూపించాల్సి ఉంటుంది అండ్ తర్వాత ఫోటో కాపీ ఆఫ్ ఆధార్ కార్డ్ సో ఆధార్ కార్డ్కి సంబంధించిన బోత్ సైడ్స్ ఫోటో కాపీ ఒకటి చూపించాలి అండ్ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ అయితే దానికి సంబంధించిన మెడికల్ సర్టిఫికేట్ అండ్ తర్వాత ఎన్ఓసీ చూపించాలి మీరు సర్వింగ్ ఎంప్లాయ్ అయితే అండ్ తర్వాత డిఫెన్స్ పర్సనల్ అయినా కూడా మీరు ఎన్ఓసీ అన్న సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ మీరు మైనారిటీ ఐ మీన్ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీస్లోకి రాలండి సో మీరు ఒకవేళ పేరు కనుక చేంజ్ చేసుకుంటే దానికి సంబంధించిన గెజెట్ ఒకటి చూపించాల్సి ఉంటుంది నోటిఫికేషన్ సో మీరు పోస్ట్ ఆఫీస్ కానీ ఎస్బీఐలో కానీ పే చేస్తే చలానా అవి కూడా చూపించాలి ఫీజు అన్నది అండ్ తర్వాత ట్రాన్స్జెండర్ అయితే దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేషన్ జమ్మూ కాశ్మీర్ అయితే జమ్మూ కాశ్మీర్ డొమిసైల్ సర్టిఫికేషన్ అండ్ తర్వాత ఇంకా మీకు తెలుసు కదా స్పౌజ్ వీడియోస్కి వాళ్ళకి సంబంధించిన డివోర్స్ అయిన వాళ్ళకి ఆ సర్టిఫికేట్స్ సో ఇవన్నీ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఓబీసీ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనం టెన్త్ సర్టిఫికేట్ యాజ్ యూజువల్ టెన్ ప్లస్ టూ సర్టిఫికేట్ అంటే ఇంటర్ సర్టిఫికేట్ ఎన్ ఎన్సీవీటీ ఎస్సీవీటీ అండ్ డిప్లొమా అండ్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ ఇవన్నీ సో అందరికీ కామన్ అండ్ తర్వాత ఓబీసీ నాన్ క్రీమీ లేయర్ సర్టిఫికేట్ అండ్ తర్వాత నాన్ క్రీమీ లేయర్ డిక్లరేషన్ ఒకటి సో ఇవి తర్వాత మీకు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఈబీసీ అయితే అండ్ తర్వాత మీరు ఫోటో కాపీ ఆఫ్ ఆధార్ కార్డ్ ఒకటి చూపించాల్సి ఉంటుంది అండ్ తర్వాత ఒరిజినల్ డిశ్చార్జ్ సర్టిఫికేట్ సో ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అని అయితే అది ఒకటి చూపించాలి అండ్ మెడికల్ సర్టిఫికేట్ పీడబ్ల్యూ అయితే అది చూపిస్తారు అండ్ తర్వాత మీరు సర్వింగ్ ఎంప్లాయీస్ అయితే మీరు ఎన్ఓసీ ఎన్ఓసీ అంటే నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ అన్నది చూపించాల్సి ఉంటుంది అండ్ తర్వాత మైనారిటీ కమ్యూనిటీ ఐ మీన్ ఓబీసీ మైనారిటీ కమ్యూనిటీలోకి వస్తారా ఐ డోంట్ నో సో మీరు మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా సో అదైతే చూపించాల్సి ఉంటుంది అండ్ గెజెట్ నోటిఫికేషన్ అయితే చూపించాల్సి ఉంటుంది పేరు కనుక మీరు మార్చుకుని ఉంటే అండ్ తర్వాత రిసిప్ట్ చూపించాలి అండ్ తర్వాత ట్రాన్స్జెండర్ సర్టిఫికేట్ ఒకవేళ అదైతే అది కూడా చూపించాల్సి ఉంటుంది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ డొమిసైల్ సర్టిఫికేట్ ఒకవేళ మీరు జమ్మూ కాశ్మీర్కి సంబంధించిన వాళ్ళైతే అండ్ తర్వాత మీకు తెలుసు ఇంకా డివోర్స్ కానీ స్పౌజ్ చనిపోయినా కానీ దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ విడో అయితే సో ఇవన్నీ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది యూఆర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే టెన్త్ సర్టిఫికేట్ టెన్ ప్లస్ టూ అంటే ఇంటర్ సర్టిఫికేట్ అండ్ ఎన్సీవీటి ఎస్సీవీటి డిప్లొమా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ సో ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా సో ఐ మీన్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ విత్ సెమిస్టర్ వైజ్ మార్క్స్ ఇవన్నీ అయితే సబ్మిట్ చేయాలి బేసిక్గా అందరూ అండ్ తర్వాత మీకు ఎస్సీ ఎస్టీ సర్టిఫికేట్ అక్కల ఓబీసీ అక్కల నాన్ క్రీమీ లేయర్ అక్కల ఈబీసీ కనుక
ఫీజు పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి కానీ పే చేస్తే దానికి సంబంధించిన రిసిప్ట్ కావాలి అండ్ తర్వాత సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ ట్రాన్స్జెండర్ అయితే సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ కావాలి అండ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ డొమిసైల్ సర్టిఫికేట్ ఒకవేళ మీరు జమ్మూ కాశ్మీర్ సంబంధించిన వారు అయితే అండ్ మీకు తెలుసు ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు సంబంధించి డివోర్స్ కానీ స్పౌస్ చనిపోతే డెత్ సర్టిఫికేట్ కానీ వీటికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్ కూడా కావాలన్నమాట ఇది యూఆర్కి వచ్చేసరికి సో ఇవి కాకుండా ఏంటంటే మీరు ఇండియన్ కాకుండా బో భూటాన్ టిబిటెన్ నేపాల్ ఇలాంటి వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి సర్టిఫికేట్ సో ఇవన్నీ కావాలన్నమాట సో ఇది మెయిన్ థింగ్స్ ఇంకొక డౌట్ అందరికీ వచ్చేది ఏంటంటే అప్లికేషన్ ఇచ్చే టైంలో ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉంటే నేమ్ తప్పించము ఇలాంటివి ఏవైనా ఉంటే కనుక మీరు అఫిడవిట్ అంటే ఒకసారి మీరు లాయర్ని కలిస్తే మీకు చెప్తారనమాట దానికి సంబంధించి ఏ అఫిడవిట్ ఇవ్వాలి ఏంటి అన్న ప్రాసెస్ సో ఒకవేళ ఇంతదాకా వచ్చి డీవీలో వేస్ట్ చేసుకోకూడదు కదా సో ఒకసారి కలవండి అలాంటి ఎర్రర్స్ ఏమైనా వస్తాయి అఫిడవిట్ ఒకటి ఉంటుంది అదైతే వాళ్ళు చెప్తారు మీకు అండ్ ఒకవేళ మీకు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్లోనే తప్పు ఉంటే మాత్రం మీరు కంపల్సరీ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్రాపర్గా సో అదొకటి ఒకసారి చూసుకోండి సో ఇవి మనకి మెయిన్ అండ్ ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఎనాక్సర్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఏమేమి ఫార్మేట్లో ఉంటాయి అన్నది సో ఇప్పుడు మనం ఎనాక్సర్స్లోకి వచ్చాం సో ఇది మనకి ఏంటంటే ఎనాక్సర్ వన్ అంటే ఫస్ట్ ఎనాక్సర్ సో ఇది ఎప్పుడు సబ్మిట్ చేయాలి మనకి ఫామ్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ సో ఎస్సీ ఎస్టీకి సంబంధించి మీరు ఈ ఫార్మేట్లోనే సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఈ ఫార్మేట్లో ఈ ఎనాక్సర్ వన్ ఫార్మేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫార్మేట్లో మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇదే ఎస్సీ ఎస్టీకి సంబంధించి అండ్ ఓబీసీ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఎనాక్సర్ టూ ఇక్కడ మీరు ఇది ఇవన్నీ ఈ డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఈ ఫార్మేట్స్ కానీ మీకు అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్లో దొరుకుతుంది ఈ నోటిఫికేషన్ లింక్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో అన్నది ఇస్తాను సో ఈ ఫార్మేట్లో మీరు ఓబీసీ సర్టిఫికేట్ అన్నది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అది తీసుకున్న తర్వాత మీకు డిక్లరేషన్ ఉంటుంది కదా డిక్లరేషన్ కూడా ఎనాక్సర్ టూ ఏ వాళ్ళు ఏదైతే ప్రిస్క్రైబ్ చేశారో ఇట్లాంటి ఒక డిక్లరేషన్ కూడా మీరు సైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది కూడా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ ఇది ఓబీసీ సంబంధించిన డిక్లరేషన్ ఓకే అండ్ తర్వాత ఇక్కడ ఈబీసీ మీరు ఒకవేళ ఈబీసీకి సంబంధించి అప్లై చేసి ఉంటే ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ ఈబీసీ అన్నది ఎనాక్సర్ త్రీ మోడల్లో మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ఫార్మేట్లో ఓకే సో ఇది మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ మొత్తం కలిపి లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఉండాలంట యానంకి పర్ యానం అంటే వన్ ఇయర్కి ఓకే ఇది ఒకసారి చూసుకోండి దీనికి సంబంధించిన ఫార్మేట్ అయితే మీకు ఎనాక్సర్ త్రీలో ఉంటుంది ఈ ఫార్మేట్లో సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా తర్వాత మీరు ఒకవేళ మైనారిటీ క్యాండిడేట్స్ అయితే సో మైనారిటీ క్యాండిడేట్స్ అయితే పర్ఫార్మర్ ఫర్ వేర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ అన్నది మీరు ఈ ఫార్మేట్లో సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీనికోసం మీరు ఎనాక్సర్ ఫోర్లో మీరు ఈ ఫార్మేట్లో ప్రింట్ చేసుకుని డిక్లేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇది మీకు ఎనాక్సర్ ఫోర్ ఎవరికి మైనారిటీస్కి ఓకేనా తర్వాత మీరు కింద కనుక వెళ్తే మీరు డిజేబిలిటీస్ అంటే పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్ సంబంధించి చెప్పాను కదా మీకు మూడు రకాలు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ది ఎనాక్సర్ ఫైవ్ ఏ కనుక చూస్తే సో ఇది డిజేబిలిటీ సర్టిఫికేట్ ఇందులో ఏంటంటే మీరు యాంపిటేషన్ ఆర్ కంప్లీట్ పర్మనెంట్ పెరాలసిస్ ఆఫ్ లిమ్స్ కానీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్లైండ్నెస్ కానీ సో ఈ రెండు ఉంటే కనుక మీరు ఫామ్ ఎనాక్సర్ ఫైవ్ ఏ అన్నది సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ఫార్మేట్లో ఓకే అది కాకుండా మీకు ఒకవేళ మల్టిపుల్ అంటే చాలా రకాల డిజేబిలిటీస్ ఏమైనా ఉంటే మీరు ఫామ్ త్రీ వీళ్ళు ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తారో ఆ ఫామ్ త్రీ ఎనాక్సర్ అన్నది మీకు ఇక్కడ ఫైవ్ బీలో ఉంటుంది సో ఈ ఫార్మేట్లో మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు డిజేబిలిటీస్ అన్నవి వీళ్ళు ఇచ్చారు కదా సో ఈ బి మల్టిపుల్ డిజేబిలిటీస్ ఉంటే మీరు ఇవి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇంకా కనుక కిందకి వెళ్తే మీరు ఆ పై రెండు ఫార్మ్స్లో వాళ్ళు చెప్పినవి కాకుండా వేరే డిజేబిలిటీస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అదర్ దాన్ దోస్ మెన్షన్ ఫామ్ వన్ ఫామ్ టూ అండ్ ఫామ్ త్రీ సో ఆ డిజేబిలిటీస్ కాకుండా వేరే డిజేబిలిటీస్ ఏమైనా ఉంటే మీరు ఫామ్ ఫోర్ అంటే ఎనాక్సర్ ఫైవ్ సి అన్నది మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇదనమాట మీకు చూసుకున్నట్టయితే మొత్తం ఎనాక్సర్స్ అన్నవి ఓకేనా వాళ్ళు ఏ ఫార్మేట్ అయితే ప్రిస్క్రైబ్ చేశారో ఆ ఫార్మేట్లోనే మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో వచ్చేసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ సంబంధించిన ఎవ్రీ డీటెయిల్ ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ కావాలి సో ఏ ఏ ఫార్మేట్లో కావాలి అన్ని క్
ఐ మీన్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వడం మర్చిపోద్దు సో ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ మేము ఇందుకు మళ్ళీ వస్తాను అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్ తేజస్